нам нужна поддержка, общение. Кому мы сервайдик сад балстон, саскарсму коммуникации. Потому что, возможно, без этих утренних молит я бы тоже давно уже сабрук тут. Я успею, что без им тарит лучше, нам и севари будут такая салузус. Сейчас у меня в жизни опять новые испытания. Он меня дивит, от калерион с парвоудиемс. Они еще не закончились. Ты вел на обейгушес. Я в пути. Это смут целя. Но если раньше я у Бога выпрашивала все, я из агра какая-то из из пресейного дня увис. Как это вдова выпрашивала судьи, пока не надоела. Ката отрает на куры. Ты ясно себе весь лайк омервини, но в это двинула из турстады ей. То сейчас Бог учит меня идти путем веры. Тогда так это мандеев смазать, это ты тип цель. Раньше я не понимала, что это такое. У награ к сне сопротив кастасир. И сейчас это для меня новый путь. Он прекшман им то что ты реон цельш. И слава Богу за Бога. Он слава Деевам пардиеву. Что он не оставляет. Как винч не отстает. Что он все время рядом. Как винч весь лайкер блакус. Что когда приходят трудные моменты, он дает какое-то то ли место писания, то ли кто-то с людей что-то скажет. Когда Дев стоял с грудью, с брижо, с вайну винч сута, ракста вет вай кад стилак сколько пасак весь лайк накшите. Я это себе представила так, когда такая гора, да. У нас все выстояло, и сколько это такая каланс. Ну гладко, и тебе не за что, тебе надо попасть наверх, но тебе не за что зацепиться. Он ир глут, то есть такая как клинц, он то он на упе кайстер, то есть то узраб то саукша. Он каждый раз, когда Бог дает тебе какое-то подбадривание. Он как раз, когда Дев стал дуд, как когда Дев дрожнаем, как когда. Это как появляется за что тебе зацепиться, ты можешь сделать. Тогда парадас, куртовар пьетертес. Чуть-чуть выше пробраться. Он вари мазлей таукста, а кузраб тес. Ну если кто боится высоты, то можно представить себе как болото, да? Он я как с бойда снова, а уксом то двори стало ты, как ты капурс. И появляются камни, на которые ты можешь наступить. Он пора дальше акмени ускорим твой русскат. Потом следующий камень. Потом на акмени. Дальше еще ничего нет. Он то актуал на конерет, что на канал. Тебе надо попасть туда. Бету зинк, ты уяну клюс тур. Но эти камушки появляются по одному. Он ты акмени ты не по венам ты кай пора дас. Вот это и есть путь веры. Он то сарир ты тип стелж. И сейчас недавно у меня был сон. У нас сон мам би сапнис. И я как бы заблудилась. Я сид каби обмалдиюсь. И мне надо было попасть в одно место. Ман вед за ино клют када вета. И мне сказали тебе надо идти туда. У ман сатс и тео я е тур. А было очень ну ночь на дворе темно. Бед би лют и тумш. И говорят вот там башня такая ну металлическая просто как это бриги это металлическая. Текст бейка ир считат ир тат сколько то такая туарный сколько то металл. Да и мне говорят смотри на эту башню. Он сади и тогда ты сусто туарный он. Тогда ты не собьешься с пути. Он тогда ту не новый здесь но цель. И я поняла что мне надо смотреть на Иисуса. У нас сапрат ко мне остался с Иезу. Чтобы не сбиться с пути. Лайне но верзи то сно цель. Потому что на данный момент вокруг меня темнота. Я уз конгра добрый идма на картир тумш. И что самое интересное? У пацин интересантак из. Что Бог подготовил мое сердце. Когда я все готовое мансирды. Я была в Риге в командировке. Из Бью Рига командейма. И у меня в гостинице был шестой этаж. Он весный там, он был номер один шестой остава. И я просто смотрела, ну, на улицу. У нас скатил снегар шузил, Сара. Было очень красиво, но мне было скайсты. Был сильный ветер. Бетле, весь парк тут был стипер свежий, я. Были черные тучи. Были там мелма кони. Ветер срывал листья с деревьев. Он весь рава лапа с ног кокием. Деревья там все качались. Он коки, но та весь свежий тут шупо яс. И Бог мне показал, что иногда Он допускает нашу жизнь вот этот сильный ветер. Он дел с парады и то, как винч пьял я, музди вот этот стипр вей, который срывает вот эти старые листья с нас. Курс нора и то свеца слаб по сносному мумс. Я пока не знаю, что это. Эс погадом не знаю, как это. Чего Бог хочет меня освободить? Ну как дел с вельса, мы не отбрели вот, потому что я думаю, что это. 
Да, может быть, это какие-то обиды, какие-то страхи, какие-то неправильные мышления. Испаем стаси байлы, сколько да извинуем, аркот не произдумас. Ну, у каждого свое. Катра мир, сколько соус. И когда Бог срывает эти старые листья, он когда Дios норовщи и свет сослапс. Освобождается место для чего-то нового, для нового листочка. Да, да, пора да сшивет, при сколько я он при еще он слапинс. Для нового периода в нашей жизни. При еще он период музы дивер. И и еще Бог показал, что когда ты внизу в этой суете, он дел свой отклад, и когда ты то есть слея, ты освися с рупес. Тебе кажется, что над тобой небо черное. Он тебе говорит, а саютка паришь и стемел нас дебес. Но когда ты когда ты поднимаешься выше, входишь в мир, то пацалы саук так не мира. Тогда ты понимаешь, что даже за этими черными тучами и солнышко. Он тад тут и кай сапрот, кай шем те тумше маконя мир саула. Просто тебе надо пережить этот ветер. Ты увенгашь, я из дзиво шист вейш. Чтобы сбросить старое. Лай атмосту и свецо. И Бог прогонит эти тучи. Он девс из дзе нас маконьс. И будет светить солнце. Он тад спидай саула. И когда был... Бог меня подготовил... А, еще когда я с командировки приехала. Когда сад брауц но командею. Я поспала четыре часа всего ночью. Эс накты гулы такая четыре стунда. После пяти тяжелых рабочих дней. Пять спецам с магам дарбдена. И я думала проснусь, поеду в церковь, когда с воскресенья было. У нас карес би сведен с дома, помоди еще с мрак что с базнить. Думаю не проснусь, не поеду. Дома, ну не помоди еще с не дошел с базнить. Еще было такое искушение, что в гостинице вкусный завтрак. У вас бы это откарды, нам с кавесницы бы это да. Горшек с брокост. Да, но я все-таки себя пересилила, я проснулась, я приехала в церковь. У нас то мы парвары себе, у нас девос с базнить. Может кто видел со всей сумкой, чем одна. Варбу кац редзеки сбежь с ума, мы чем оданием. И Бог меня наполнил, я была так счастлива, что я на служение попала. Он делал смотр, а пепел дикая сбежь, ты клайми, ка из то мы ноклю, дел хлопойма. Бог меня наполнил такой радостью какой-то. Делал смотр пепел дир тад приеку. И когда я пришла домой, ну когда сейчас гай майас. Я увидела, как сильно у мужа болит рука. Я серо дзитик лёд и вирам сапрок. Слава Богу, что я была в церкви. Он из дома и пал из девом, как из бит раудзе. Потому что, если бы я сразу приехала домой. Йо, а я из узрейс бу так рок с узмаям. Я бы не смог, ну, не знаю, что бы со мной было. Тогда с нема знезин. Касарман будет нотить, не спать тут. Когда ты не можешь второму человеку помочь, когда ему больно. Когда ты не варишь палить за целлаком, куром льет сап. Слава Богу, что он приготовил мое сердце. Он слава Деву, как он был мое сердце заготовился. И когда утром муж ушел спать в другой комнате, чтобы мне не мешать, что он стонал. Он вирс норит, он айсгай гулает сито истабала, и есть надежда, что он там тур, он тур айсапе мокас. У меня, я с утра проснулась. Айс норит помодос. И мне было очень больно, что я не могу ему помочь, такая без, ну, безысходность какая-то. У мамы это, когда без полиции, все сают, что я не верну, когда их полиция. Потому что таблетки не помогали. Ее таблетки не полиция. И у нее... В голове начала звучать песня. Он голова, виньем? Не. Мансак сканает, это дзесма. Знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Я из дзесма свард, криола да тукоем, скажи, зину, когда нотек шитиня, бед синка девс сузварес. И просто звучит и звучит, звучит. Он сканта дзесма откал, он откал. Хотя я давно ее не слушал. Кого не сто дзесма, я усен не би клаусис. Больше года я ее не слушал. Я у вайра к году не би клаусис, я что дзесма. Я поняла, что это Бог. Он и саприт, когда ты сердец. И в то же утро мне одна сестра присылает сообщение. Он та я рита, а мне не масса цут и зиню. Господь собрал говорить сегодня. Девс, ты был отсюда. И что ли на руна? Дитя, я ревность, я ревностно сражаюсь за тебя. Бэн, ты с грей сердец батину спартеви. А ты просто верь мне и будь покой. Бету венкарши ты циману не смира. Ибо победа уже обеспечена мной. Я узвар я у номан сино дрожнат. Бог подтвердил. Он дел сабсти принай. Что он за меня сражается. Кавинш пармани цинас. Что победа будет. Ка узвар бус. Не важно, что я ее пока не вижу. Он на узваре и кайсто шобрит нарад. Следующий 
было Божье, как это, как я говорила, эти камушки, когда в церкви звучала песня. Стены я обойду. Знаю, они падут. Ты никогда не подводил. Что обещал, знаю, исполнишь ты. Этот путь я пройду, в новый сезон войду. И вечером мне пришло... Ну, ну, там в одном чате пришло сообщение. Ну да, я поняла, там женщина проходила трудные ситуации с сыном. И я поняла, чему Бог меня учит. Она написала, что Бог ее учил в этот, за этот год. Uh, доверять Богу, Девам, позволить Богу работать с моей жизнью, Девам и научиться смотреть на победу, несмотря на обстоятельства. Он когда-то давно я ездила на работу. На машине. Назад ночью пришлось возвращаться. Приходилось. И когда ты едешь, и навстречу тебе идет машина. Я обычно смотрела на эту машину. Эта машина тебя ослепляет, и он может попасть в аварию. Он машина, винта у та редзи та стака. Я так мая, как ту, как ту не редзи, кур брат. И потом мне пришла мы смотри вперед, куда тебе надо. Ведь перед самым отнадшей дом, когда скаты с уцелью тур курта у я брат. И эти машины, они просто эти проблемы в нашей жизни, потому что когда мы смотрим на проблему, он чисто машинская проблема, сень свинга шиет гарам, ту кот скаты с ус проблема. Если мы обращаем внимание только на проблему, то она нас ослепляет. Я мескат мест тикаю с проблемам, то тасмус обжил бин. Приходят страхи. У нас на гбайлс. И вот Бог меня сейчас учит смотреть, несмотря на проблему. Он Деус мне так это мать, а не скатите с ус проблем, под скатите с тка. И последнее местописание, что Бог мне дал. Нет, там не Там пришли. Иосиф сказал, тебе надо, вам надо завоевать гору и лес. Язепс. Ой. Иосипс. Сын Иосиф. Ну, лабе. Я не помню, кто. Я коротур. Смысл не в том. А они сказали, как мы завоюем, если у них железные колесницы. Он Я думаю, это... Представьте, да, вы пешая армия и колесницы, да? Эти колесницы, они пеших проедут, и там ничего от них не останется. Он что-то но это нашим умом тогда, если... А Бог сказал, и гора будет твоей, и лес сей. Ты расчистишь его, и он будет твой. Потому что ты изгонишь хананеев. Хотя у них и колесницы железные. И я читала у нас ласы, расширенный перевод. Когда мы молимся, Бог сражается с нашими колесницами. Знаете, что Бог сделал? Бог Он... послал дождь. И дороги размылись. И эти колесницы, они все повязли там. И пешая армия победила.
Знаете, мне очень нравится слушать, через что вы проходите. Мне очень нравится слышать, как вы побеждаете. Ваши свидетельства. Это очень классно. Знать, что у вас своя поле там сражения, где Бог является вам. Очень круто. Лена, пожалуйста. Лена хочет тоже поделиться чем-то. Я как бы не готовилась. Я такая, не готовая, с Но когда вот со мной произошла одна ситуация Бетер на этой мани, неделе, шонда, ну, ситуации. И когда пастор начал после прославления молиться, он как мастер сак пять Но я поняла, что Бог хочет, чтобы я за свидетельство. Он из Африка, ты я своя сла, я слетим. Я как бы человек достаточно закрытый. Из сосмутилок с пятиком нослакс. Я как бы, ну, не делюсь какими-то вещами. Это между мной и Богом. Из таи паши не дало сорлетам, кстати, стартман. Но я хочу рассказать, что, ну, как бы произошло. Пятизги подлетели с ртом. Я хорошо понимаю Наталью. Если вот лапса продна. Потому что у меня два года тоже проблем. Я прохожу свою ситуацию, у меня проблема с рукой, мне сделали две операции, и все равно болит рука. И слава Богу за Он... наших врачей. Слава Деям Пармуса Аштеям. И дело в том, что они мне назначили неправильное лечение. Он из рада свиньи, но но то есть но зиме не пройду Аштешен с курсу. То есть они мне две два раза сделали операцию, они следствие убрали, а курень остался. Тогда дюрез би вейкта операция, вино от кого от секс, бед под под сгалны симсулс не только Аштец. Но то что но то что вызывает вот эти то, проблемы с здоровьем. И вот Света она тоже свидетель. Он светерман У меня были такие боли, что я, я на стенку лезла от этих болей. Я понимаю очень сильно тебя. Мамби и та да са, поскольку звигато от рупасе нам рапте, сон то свар аплец на то. И тебе лекарства не помогают, и только ранами Иисуса. Я помню, что я до четырех утра я ходила, я кричала ранами Иисус. Знаете, как вот я исцелена, как вот знаете вот ну. Сам себя заговаривал, я не знаю, ты уже от этой боли ты уже ходишь, ну, как вот зомби. И только в четыре часа я где-то это засыпаешь. Ну, я, я просто понимаю. Иногда есть такие ситуации, что вот Бог тебя помещает. Он И люди говорят, ну что ты молишься, ничего не происходит. Он целый аксак, ну кот у луд, он каста то он Как будто вот тебе нравится, когда у тебя болит, и ты на стенку от боли лезешь. Он варят подумал, когда у тебя сап стеклят паты, которые он коту рапы из гандрис по сенам, а там сапы. Но есть вот такие вещи, что Бог тебя помещает в эти ситуации ты не можешь из них выбрыгнуть тебе надо mm. просто взять стиснуть зубы с верой пройти вперед он это ситуации искать то есть елекс но да я векша он мне кажется ты вероятно я скажу зубы он мне кажется я это саур там висим и люди тебя иногда не понимают потому что они не были на твоем месте он целый акт его не сопротив вино видишь того ветра так что Господь Tāpēc, ну, все будет хорошо. Бог проводит. Я хочу немножко другом рассказать. Со мной произошла такая вещь, может быть, покажется, что я немножко куку, но это было на самом деле. Это произошло где-то в среду или в четверг. Я проснулась утром, было хорошее настроение. Я какие-то свои сейчас вещи прохожу. Я без работы два года из-за своей болезни я не могу ну, устроиться на работу. Ну, слава Богу, Бог, есть какие-то тяжелые вещи, Bet, слава Dievam, когда не хватает денег. И дари когда-то смаг момент, когда Петрукс науц. Но с другой стороны, Бог такие чудеса делает, что. Но сидь спустя с дарта от сбринумус. Ну, как бы сухари не ешь. Ну, когда не сынок, ты кай устаем граудинем, то мерседе. И вы знаете, я проснулась утром, было такое хорошее настроение. У нас по моему основной ритм был вот лапснос, как бы, ну, выпили выпили кофе, позавтракали. И с дером кафе, он поедом брокастис. И я утром, ну, не все могут, например, приходить на раб сюда на молитву. Он на весь вершей ты мермат на кто злукшен. Но все мы можем молиться дома. Поэтому я весь вером моя. И мы уже с пастором говорили, что хорошо бы, если какие-то нужды выставляли в группе. Он мы все 
Ростовмастер Рунаем, который будет будь в форше МСК, свои дзи, группа. Потому что ну, не все утром молятся, но люди могут, например, у себя, кому-то удобнее у себя дома молиться. И вы знаете, вдруг я почувствовала такую странную вещь. Я почувствовала, что мне так плохо. Мне не было плохо физически, у меня ничего не болело. Но мне вдруг стало, вот знаете, такое ощущение, как будто на душе тебе вот как камень какой-то. Какой-то, я еще маме говорю, слушай, я не понимаю, что со мной происходит, как будто у меня горе какое-то случилось. Такая тяжесть, мне неплохо физически, но я даже не могу объяснить, что. Я не могу дышать. Я не могу дышать тяжело. У меня слабость. У меня такое ощущение, что у меня какое-то горе и, вы знаете, вот как депрессия какая-то навалилась. Я говорю, слушай, я не могу понять, что со мной происходит. Я легла на кровать, и я не могу встать. Я, не могу, я, я говорю, Дух Святой, я не понимаю, что со мной происходит. И, и с другой стороны, какая-то безнадега такая, вы знаете, вот как безнадежная ситуация. И, однов... и одновременно ситуация какой-то паники. И я говорю, я не могу понять, у меня все нормально. Я не могу понять, что это за, за ну, такое ощущение, что происходит. На ровном месте меня просто придавило. И я легла, и, я, и мне плохо, и я не могу ну, не плакать, не, я даже не могу вот это ощущение вам передать. И просто по своему опыту я знаю, что когда вот такие, ну, что-то такое происходит, я всегда включаю какую-то проповедь. Потому что я читать не могу, меня вот слабость меня трясет, меня слезы льются, у меня какое-то какое ощущение горя, в то же время паники хочется, вы знаете, когда паника, хочется ор вот орать. Ну. Хотя человек я ну, нормальный. Да, ну, да, да. Ну, нормальный Я включила проповедь. Думаю, пускай хоть будет, но слово я буду слушать. И где-то, наверное, пошел час, и знаете, я в какое-то забытие ушла, как будто. Ну, я не уснула, но я вот как будто отключилась. И я пришла в себя только вот через... Я не уснула, я не знаю, что это было. Я просто ну, открыла глаза, и я смотрю, что прошел час. И, и за окном пошел снег. Было где-то часов, ну, наверное, час-два. Такой сильный снег, и прямо ну темно-темно стало. И вдруг вот внутри меня что-то начинает говорить, вставай через силу, начинай. Потому что, ну, ощущение, вы знаете, как будто вот у меня кто-то умер, вот такое горе какое, какое-то горе, паника, какая-то тяжесть, безнадежность, вот все это вместе. Это какая-то вот ситуация какая-то, вот ты не понимаешь, я даже не могу описать. Я начала молиться на языках, я просто стала через силу, я стала ходить по, по э, комнате, молиться на языках. Он не могу сосредоточиться. Я, я просто начал... И знаете, в начале года мне Бог дал слово. Раньше я его как бы... Ну, я давно верующий, я знала это слово, но знала и знала. А здесь Бог мне прям так проговорил, но знаете, вот как... Вот иногда бывает вот раз, и как будто вот внутренний свет зажегся. Просто рема для тебя. И оно как у тебя вот якорь надежды, за которую ты держишься. И, 
Бог мне дал слово, что я Бог, называющий несуществующее, как уже существующее. И я тот Бог, который делает несуществующее существующее. И я начала молиться на языках, я начала про, ну, провозглашать это слово. Я начала ну, прославлять Бога. И ну, действительно, вот что-то и слово провозглашало. Я начала провозглашать какие-то вещи, которые еще их нету. Я говорю, Бог, я провозглашаю, что это уже есть в моей жизни, это осуществляется. Какие-то вещи кажутся, что они нереальные. У кого-то следка с манадзива вел, но у нотикуш, курс вел, ман штет пилник нереал, си сак паслунат ка, я у нотикуш. И ну просто начала вот провозглашать просто слова, ну какие-то места писания. И я начал говорить, Бог, я не знаю, что происходит, но я знаю, что ты со мной, ты рядом. Я не поворачиваюсь назад, но в силе Духа Святого я двигаюсь только вперед. И вхожу в новые двери возможностей, которые ты для меня открываешь. Я знаю, что ты держишь крепко за руку и ты проведешь. Ты целитель, ты обеспечитель. Нет никакой безнадеги, все хорошо. Мои самые лучшие дни, они прямо сейчас происходят, и они еще впереди. И я, знаете, я начала, продолжала молиться на языках и, и начала просто связывать дьявола. И, и, и шел снег, и я просто начал, я, я не знаю, как это объяснить, но я почувствовала, что вот этот падающий снег, эта темнота, это связано с какими-то духовными вещами. Я не знаю, я не могу это объяснить, я, я это почувствовала. Он сказал, что паска идро, это снег, он крит, он ищет союз, когда есть какой-то горик следа, но так. И я начала просто приказывать, я запрещаю этому снегу уйти. Он сказал, что только с павелом снегом мне кажется, что бегтес. И обещали, что ну весь день будет ну вот сильный снегопад. Он би абсолютно би тейска бус степерс путанс весь день. И я просто начала вот в окно смотреть, поразглашать, я связываю снег, я связываю тьму, и я повелеваю тучам уйти, и чтобы солнце как знамение, чтобы вышло солнце. Он сказал, что полог скатитесь, он лог портуал где-то, наверное, прошло минут сорок. И вдруг, ну, тучи прямо мгновенно, тучи разошлись, и такое яркое солнце. Это было или в среду, или в четверг. Буквально на ровном месте, как будто ничего не было. И вы знаете, я в духе почувствовала, что какой-то прорыв. И я начала ну, спрашивать, я говорю, Бог, ну что вот вообще-то было и что это, ну, это? И на следующий день я прочитала там ну, одну статью, и там верующий человек, он духовный, он говорил, есть такой дух питона. Я не буду долго объяснять, прочитайте, и просто когда он описывал все, вот, все его проявления, я увидела, что вот это было проявление этого духа. Это дух колдовства, это дух был вот этой прорицательницы, которая То шла за Павлом. В деяниях. И Бог мне очень конкретно сказал, что это была духовная атака. Не только на меня, но на церковь. Не на, вообще на церковь. Я, я не знаю, или Он это была просто ну, тьма, вот тьма, как просто тьма. Или есть здесь конкретные силы, которые реально делают какие-то не то что молитвы, но какие-то приносят жертвы или какие-то вот делают действия именно против церквей Божьих, и именно против города. Я 
Pret dio draud. I prosto mi dovni, no, kak bi za ti vješi, mi... Мы не должны сильно на этом концентрироваться, но мы должны эти вещи помнить и ну, как бы держать это только, не только поклонение, но есть вещи, когда надо и применять власть и войну им вести духовно. И еще есть такие вещи, что вы сами должны, мы сами должны возрастать духовно. Он ирвал тогда летком с пашем катрами, я пил гори гори. И если есть какая-то атака, да, хорошо, когда в церкви поддержат. Он и я и русбруку мы тогда и релабика драудзе отдалстеви. Но есть такие вещи, что вы сами должны проходить. Бетирка вот след с курсом с катром пашем и я. Есть такие вещи, которые мы можем проходить только сами. Он и лед с курсом с тыкой пашем варамизеца ур. Потому что хорошо, вот, например, я могу пастору рассказать, он понимает духовные вещи, он меня поймет. Он и релабика с пьем мацтем вару падалитес, он винч сапртис. Но если человек, ну, душевный или плотской, недавно верующий. Bet ja cilvēks, piemēram, ir tur miesis vai dveselis, vai viņš nesen ir ticīgais. Ja mums kažu, davai, nu, pamoļimsi, ja esi bijām uraskazāli, un skazāli būtu, nu, Un ja es viņam paslāstītu, piemēram, šim te... Reāli, da. Tad viņš varbūt teikt, ka vispār nesaprast un pateikt, ka man ir tur galīgi garā viss. Tāpēc duševni un nepanīmēt duhovnē vīši. Jo, dveseliskie nesaprot šīs gara lietas. Inākdā mēs sami nepanīmēm, čo s nāmi prieskot, un atkuda nogi rastūt, un šo ir fiziskai, duhovnē, duševnē, garmonē, šo vāpšī ir tā. Un mēs paši reizēm nesaprotam, kas tas vispār tāds ir, no kuriens tās skājas aug, vai tas ir garīgs, vai kas tas ir, vai tas var būt laiks, kas ir takme. Ну просто я вот хотел сказать, что нам надо больше какие-то вещи, ну как духовную брань применять, духовную войну. У нас грибает те, кому с пашем и вайрак я узнимаешь и те, кто таски кого-то сгорит слез. Потому что я поняла, что это атака не только лично как на меня. Я и сапрак это с узбруком с небе и варбу тыкли от кого с персоной гузмани. Но это атака на ду на как бы на город. Бед да сипа то с узбруком с пилный пил сатай. Ну вот все что. Лена, мы все куку, не волнуйся. Я, я считаю, а, что все виси. верующие, они куку. Я весь по-русски, как весь крестец, и мазлет, да, ты план брать. В глазах этого мира мы все ненормальные. Мы все сам мазлет, ненормал. Да, и, конечно, духовный мир, реальный мир. Он горига посол, да, и реал посол. Поэтому мы должны быть людьми власти, людьми молитвы, чтобы побеждать демонические атаки. Хорошо, идем к слову, да? Еще, может быть, вы уже устали. Вот, но пускай Бог даст нам силу. Хорошо, Павла, можешь включить презентацию, пожалуйста? Моя, моя слово будет называться очень похоже то, что Лена говорила вообще. Жизнь с позиции души или духа. Знаете, я а, думаю, почему так много верующих люди, людей живут в каком-то поражении. У нас новый Кристиш, он скатывался, капец, вин диво тогда сакавес. Долгах. Парадос. Депрессиях. Депрессия. И так далее. Я думал много об этом. Много лет, я бы сказал бы даже. Но последние пару месяцев я размышлял на одну тему, на тему душевности. Как, человек, как мы с вами, мы душевные люди. И мы, как верующие люди, тоже можем жить душевной жизнью. Или жить духовной жизнью. Были времена, когда мы все проходили атаки, страдания, депрессии и так далее. Духовные вещи побеждаются духовными принципами. А духовные вещи нельзя победить, победить логикой или какой-то физической силой. И как я сказал, мы с вами духовный организм. И поэтому на нас атаки именно духовные. И очень похоже то, что я сегодня буду говорить, Лена сказала. Иногда мы не понимаем, почему мы переживаем в своей душе 
это или это. У меня сразу не из продам кабец, мы сова двесла, изю там какая-то слеет. А мы это переживаем, потому что на нас есть атаки духовные именно. Он меса изю там какая-то слеет, я меса магарик целак. И душевный человек, он человек, который живет в позиции души, он не сможет победить это. Потому что это духовный атак. И я не буду затягивать сегодня, постараюсь. Мы с вами состоим из трех вещей. Дух, душа и тело. Тело мы можем потрогать. Термин мы сварим союз. Душу мы ощущаем. Двесел мы с, ну ари, ну ари ютам, ну сават. А это эмоции и все такое. Да, все эмоции, сон там лицей. А дух это то, что родилось от Бога. Бед гарси, та ска се пидем с ноди. У неверующих людей. У нети цигем целваки. Дух он мертв. Гарси мирис. Или спит. Тут как бы нет такого правильного обозначения. Все то, что неверующий человек говорит о духе. Это он говорит о другом духе, не о библейском. Неверующий. Например, неверующие люди говорят так. В здоровом теле здоровый дух. Но это не библейский, это неправильно. На самом деле библейский наоборот. Если здоровый дух, то будет здоровое тело. И мы вот должны из принципов мира прийти в принципе. Я с вами буду говорить на тему души или духа. Если вы внимательно будете слушать, если вы в свою жизнь возьмете эти принципы, я вам даю гарантию победы в своей жизни, в своих ситуациях. Первое, мы состоим как тело. Библия называет еще как плоть. Но у плоти есть два значения. Как тело и как греховная природа. Мы об этом сегодня с вами говорить не будем. Мы будем говорить на тему души и духа. Первое, душа. Что такое душа? Вот, есть обозначение души. Кто знает, где душа находится? Где? В крови. Душа человека находится в крови. А это говорит Библия. То есть где душа? Где-то там, где там внутри. Да? В крови. Вот там находится душа. И вот в душе у нас есть эмоции, чувства, разум, воля Грибе. и ценности. Все вот это мы сами в себе развиваем. А еще точнее, наше окружение в нас это развивает. Ценности, например. Если мы кормимся из мира, то ценности будут такие, как в мире. Эмоции. Вы заметили, этот мир, он все время хочет эмоции. У него вспомнят, как ши посол, как он гриб с лайк эмоций. Марк сейчас пойдет, что-то не сделает там. Наколдует. Хорошо, жалко, что выключилась презентация. Нас пробки выбило. А... Так, мне надо смотреть куда-то теперь. То есть, а, эм, эм, мы... Вон там я же тебя положил. А наша душа, она зависима. Мы все время, наша душа все время чего-то хочет. Наша душа очень эгоистична. Душа всегда ищет выгоды. А что мне будет? А какая мне выгода? Душа человека, она очень зависима. Она зависима от мнения людей. Что люди думают, что люди скажут. Душевный человек, человек, который живет по по принципам этой души. Он целок скучдиво подзвесал с принципом. Алла Барьесле шитас, да? Окей. 
человек, который живет с позиции души, он всегда будет в проигрыше. Он как на качелях. То есть эмоции хорошие, все хорошо. Эмоции плохие, все плохо. Это позиция души. Человек, который живет с позиции души, его жизнь вся вот такая будет. Он зависим от эмоций. И, и мы сегодня с вами говорим, жизнь или с позиции души, или с позиции духа. Наша душа, она также боязлива. Вы заметили, что весь мир живет в страхе? Почему? Потому что их душа накормлена страхами. И вот человек с позиции души, он всегда живет в этой позиции «я боюсь». И я заметил, можно утешать, утешать, но если человек остается в позиции души, он всегда будет жить в позиции страха. Есть работа, нет работы, он всегда будет жить со страхом. А наша душа, она также очень логична. Она ищет логику. Все то, что не логично, не принимается. Все то, что а, не складывается в моей логике. Не, не, это не может быть. И вот весь мир, он живет в позиции, а это логично? Или не логично? Если это логично, это мне подходит. Душа, она всегда... Логично. Душа, она также живет в позиции сомнений. Люди, которые постоянно сомневаются во всем. Эти люди живут в позиции души. И как, мы, как я уже сказал, человек, который живет по позиции души, то есть он зависим от эмоций. Вот знаете, есть люди настроения, да? Есть настроение, пошел в церковь. Нет настроения, не пошел в церковь. Есть настроение, читаю Библию. Нет настроения. Это, это человек принял решение. Я буду жить с позиции души. Своих эмоций. Это зависимый человек. Зависимый от души. Также душа, она очень приземленная. Она ищет земного. Выгоды на земном. Чтобы, чтобы хорошая работа, хорошая это, хорошая то, хорошая машина. Он очень такой, знаете, все вокруг земли. Вот, песа из земля с летом, да? А, душа, она всегда хочет вот здесь и сейчас. Потом мне не годится. Душа хочет здесь и сейчас. Вы, вы со мной, да? Я смотрю, кто-то там в наушниках сидит, проповедь слушает, кто-то там в окно смотрит. Короче, непонятно, вы тут с нами, не с нами. Половина ушло. А, душа навсегда ищет своего. Мне, мое. Какая мне выгода. Мы все с вами одинаковые. Потому что у нас душа одинаковая. У души нету пола. Мужской или женской. Мы все живем одинаково. Дальше. Душа очень ленива. Душа очень ленива. Слава Богу. Слава Богу. 
Наша душа очень ленива. Она ничего не хочет. Кому нравится учиться? Очень мало кому. Ну вот один человек поднял. Два. Окей. Но в принципе наша душа ленивая. Она не хочет напрягаться. Наша душа она такая, знаете, вот Такая земная. Ну, да, да, ну, земес отрода. И, и человек, который принял решение он целок, пьянем, слэму, жить с такими позициями, вот никогда не будет расти духовно. Да, целок, свинчинеок, <coughs> Душевный человек духовно не растет. Душевный человек, он всегда будет жить в позиции Здесь и сейчас. Вы знаете, духовная жизнь, она как жизнь на, вскарабкивается на гору. Чтобы вскарабкиваться на гору, нужно побеждать самого себя. Мы все встречаемся вот с этими вещами. Но если я под влиянием своих эмоций, no emocijām, своих страхов, no bailēm, не ставлю позиции Духа, ja es, uh, pozīcijā, позиции Слова Божьего, то я всегда буду жить вот в этом состоянии. И я не буду расти. Я задал Богу вопрос давным-давно, почему люди не растут духовно? Я понял для себя три вещи. Кто-то не понимает, что вообще нужно расти. Кто-то не хочет просто расти. Кто-то слишком ленив, чтобы расти. И вот душевные люди, они никогда они будут расти духовно. Потому что они не хотят побеждать вот это все. А мы все живем на этой земле. Но если я остаюсь в позиции души, то я не позиция. буду расти духовно. Я хочу показать большие примеры, если получится. Вот мы с вами мы не будем говорить про тело или плоть. Мы можем жить здесь. Мы с вами живут Всегда сидеть здесь. Виемар седет шейт. Есть настроение. Ир носка нюемс. Я молюсь. Эс лудзу. Есть настроение. Ир носка нюемс. Эс зедой. Есть настроение. Ман ир носка нюемс. Эс ласу бибел. Есть настроение. Ман ир носка нюемс. Эс ей уздрал. Есть настроение. Ман ир носка нюемс. Вот тут человек, это человек настроения. Человек, который не побеждает. Человек душевный. Мы с вами можем жить с позиции духа. Что такое позиция духа? Это позиция Слова Божьего. Я принимаю решение жить не по эмоциям, жить не по настроению, жить не по чувствам, а жить по Слову Божьему. Только так человек растет. Если человек не принял решение жить с позиции Слова или позиции Духа, он не растет. Поэтому многие люди не растут. Они могут годами ходить в церковь, но они все время на том стуле. Потому что они не приняли решение побеждать. Они приняли решение быть позицией жертвы. Душа она всегда живет в позиции мне плохо. Пожалейте меня. Я себя плохо чувствую. У меня плохое настроение. Душа всегда ищет самосожаление. Вы видели людей, которые ищут все время сожаление? Вы видели таких людей? 
Это душевные люди. Они не хотят выйти из этой позиции. Я как пастор. Он может есть люди, которые не хотят побеждать. Они все время находят отговорки. Для себя. Я не могу. А это, ну, 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 а на стуле, Слово Божьего. Поэтому душа, вот она, вот такая. <coughs> Наш дух, <coughs> если ты рожден свыше, <coughs> если ты верующий человек, <coughs> то ты уже не душевный просто, <coughs> ты духовный, <coughs> ты живешь с позиции духа <coughs> или с позиции слова, <coughs> Слово Божьего. Наш дух, он тянется к Богу всегда. Как определить человек, духовный или нет? Ему интересен Бог. Ему интересно все, что связано с Богом. Душевному человеку, ты ему рассказываешь про Бога, ему интересно. Ему интереснее посплетничать больше. Обсудить правительство. И так далее. Духовный человек, он Человек, который принял решение жить с Богом, жить по Слову, он тянется к Богу. Следующее, наш дух, он живет по Слову. Например, наша душа боится. Наша душа пришла сюда. И у тебя нет настроения. И ты сам себе говоришь, петь не буду. Нет настроения. Но позиция духа, несмотря на мое настроение, я принял решение. Я буду петь. Я буду жить по слову. Душа говорит, нет. Ты слишком плохо себя чувствуешь. Дух говорит, поднимай руки. Славь Бога. Душа говорит, у тебя слишком плохое настроение. Не, не, не. Не, не, не. Я вам скажу, тот, кто принял решение <coughs> быть зависим от своих эмоций, он всегда проигрывает. Потому что наши эмоции, они у всех разбитые. У нас у всех разбитые эмоции. Поэтому каждый раз, когда я принимаю решение из, по эмоциям, я врежу себе. Не Богу. Себе. Потому что через призму больных эмоций я принял больное решение. И потом я страдаю. Я подумал, почему многие люди приходят церковь и уходит из церкви. Потому что они решили всегда быть здесь. Они не захотели побеждать. Они просто под влиянием эмоций. Наш дух, Mūsu он зависит от Божьего присутствия. У вас бывало такое, что вы дома хотите вот встречи с Богом? Не в церкви. В церкви это понятно. Но дома тебе хочется сейчас встречи с Богом. Это дух. Твой дух зовет тебя. Хочу встречи с Богом. Это как тело хочет вкусный стейк. Это как душа хочет радоваться. Так же твой дух. Если ты принял решение жить по позиции слова, духа, тебе хочется Бога. Тебе хочется Бога. 
Жить с позицией Духа – это побеждать земные искушения. У нас у всех есть искушения. Искушение не дать десятину. Особенно, когда большая зарплата. Когда у тебя 2000 евро зарплата. И ты начинаешь считать. Вот 200 евро. Вот 200 евро, это же я могу это и это. И, это. и душевный человек. Он уже все в голове посчитал 200 евро но позиция духа ты принял решение жить по слову потому что если ты не можешь отдать 200 евро ты не отдашь 2000 евро у нас был один человек в церкви он всегда говорил вот когда я заработаю первый миллион я отдам десятину я говорю начни один евро в месяц давать вот начни один евро в месяц что вы думаете ни одного евро Дело не в евро. Проблема на я евро. Дело в позиции. Я ему говорю, вот один евро в месяц это много давать? Я говорю, будь постоянен один год в месяц один евро. Я говорю, ну тогда если поставить стоя в евро в месяц весел году. Ну душевный человек сказал. Не получается. Но Дух говорит, живи по слову. Наши финансы, я, я, не, я не говорю сегодня о финансах, но они очень показывают, где мы сидим. Человек. Jo dvēseliskais cilvēks. Viņš saka, man vēl jāsamaksā to, to, vēl deg vēl jāieliek. Viņam ir bailes. Viņš baidās. Un viņš vienmēr tad arī dzīvo šīs baidas. Tāpēc viņš saka, ne, ne, ne. Nu, tagad vēl ne. Nē, nu nākamajā reizi. Bet nākamā reizi jau neatnāk. Dvēseliskam cilvēkam nākamā reizi nepienāk. Tu jau vari dzīvot. Slova, tu vari dzīvot no Dievu vari pozīcijas. Pozīcijas duši. Vai no dvēseles pozīcijas. Uh, takže naš duh, on Tāpat napravlin mūsu na božestvene ili na vječne. Ir mērķēts uz dievišķo vai uz mūsu. Mēs vami ne vidim Boga. Mēs neredzam Dievu. Mēs prišu sēm, mēs ne vidim Boga. Mēs atnācam šeit, un mēs neredzam Dievu. Mēs vidim pastara. Mēs redzam mācītāju. Un mēs nedzīmsa. Un mēs cēram. Što zēs zēs Bog? Ka šeit ir Dievs sarī. Kāčemu mēs zēs? Un kāpēc mēs esam šeit? Tamo što mēs ļudi duha. Jo mēs esam gara cilvēki. Mēs ļudi duha svami. Mēs esam gara cilvēki. Ētam mēs zēs. Un tāpēc mēs esam šeit. Duševni čovjek to, što ja doma mogu pomolitsa. Un dvēsliski saka, ka ta mājas var palūk. Pravilno? Так же много говорят. Да, я да, вот дома могу проповедь посмотреть. Если чума я сварну стыд из света. Душевный человек, зачем мне братья и сестры? Он две слышки из пришка монтой брали у нас. Мне самому хорошо. Мам Паша Мари лаби. Это позиция души. Он тайр две сел с позиции. Мы возвращаемся душа ленивая. Он мы садгрежем из пятака две сел и слинка. Душа не хочет. Две сел не гриб. Душа дома хочет быть. Он две сел гриб мая сбуд. Под влиянием тела. Ну теперь меня я так мэтс. Мы прочитаем несколько стихов с вами про дух. Поэтому в нем, это Даниила 5.12, я переведу с латышского, поэтому в нем был высокий дух разума и понимания. Daniela grāmata 5.12. Смотрите. Бог видит Даниила. Он Дьявс радит Даниила. И он видит в нем не человека. Он видит в нем радит не весь свет, а человек. Он видит дух. Видит радит гар. Знаете, когда Бог на на нас смотрит? Он тогда, когда Дьявс узмом скатался. Он не видит наши. Видит не радит тела. Мусу ми терменюс. Он видит наш дух. Видит радит мус гар. Но какой он дух видит? Бед каду гар. Это уже другой вопрос. Да, я ведь сидит я утром. Когда он смотрит на Даниила, он говорит. Я вижу высокий дух. Он тот, когда он сказал, что Даниил, он читает, что ты аукство. Высокий дух это Божий дух. Он аукство из гарста сидя в гарст. Высокий дух это значит человек, который решил жить по принципам слова. Он аукство из гарста сидя в гарст, пусть его пять сделал вар. Многие живут под влиянием эмоций. Дзиво эмоции я так. А Бог говорит, я нашел человека. Бед Дев сака из атра тела. С высоким духом. Ар аукство гару. Не души. Не висар двесели. Но духа. Бед ар гару. Который 
который живет по Слову Божьему. Курш, дзиво, без дзиво, вард. Еще одно место Писания. <coughs> Числа про Халева и Иисуса Навина. Я нашел в нем, что в нем иной дух. Та, та, да, сатра духа, виня, ар, циц, <coughs> Что такое иной дух? Это Божий дух. Были люди, 12 соглядатых, которые ходили и смотрели а, землю обетованную. И 10 из них испугались. 10 пришли и начали говорить Израилю. Это земля не наша. Мы, там слишком гиганты большие. А почему они испугались? Они жили с позиции души. Мы возвращаемся, что душа она боязлива. Душа боится. Душа эгоистична. И эти 10 соглядатых. Не-не-не, мы не пойдем туда. Мы были двое. Иисус Навин и Халев. И Бог говорит, я вижу в этих двух. Он девсак. Что в них дух. В них дух. Который бесстрашный. Который Божий. Который готов побеждать. Они приняли решение. Жить с позиции духа. И Бог обратил внимание. Не на душевных. Душевных, кстати, он наказал. Он старцитут двеслись, кос винч суадии. А, а людей духа он поднял. Люди, которые приняли решение жить с позиции духа. Их будет видно. Потому что их не так уж и много на самом деле. Люди позиции духа это люди, которые живут по слову. И вот, кстати, эти люди как раз таки и куку. Потому что для, друг, для душевного человека ты куку. Ты не такой. Но люди позиции духа. Это приняли решение жить по слову Божьему. Еще одно место писания. Здесь история про Иосифа. И тут говорится, что фараон увидел, что в нем в Иосифе есть Божий дух. Знаете, мы с вами читаем про Божьих генералов, да, здесь? Про Божьих героев. Мы почему про них читаем? По одной причине. Они приняли решение. Жить с позиции духа. Жить с позиции Слова Божьего. Того, что здесь написано. Не того, что я чувствую. Многие сегодня живут так. Я не чувствую. Мне нет настроения. Это зависимые люди от своих эмоций. Поругался с кем-то. Погрузился где-то там. Нету сил, ни рук поднимается. Не петь. Душа. Все уже там. Но человек духа. Давид говорит такие слова. Давид Душа моя, что унываешь? Славь Господа. Погода Индию. Духовный человек. Он заставляет себя славить Бога. Почему? Потому что там выход есть. В духе есть выход, церковь. Когда ты принимаешь решение быть независим от эмоций или настроения, но от Слова Божьего, ты побеждаешь. И Бог на тебя смотрит и дает победу. Бог смотрит и дает победу. Или ты всю жизнь здесь живешь? Вай, ну тут зиво шейт вести. Эй, сесму, упурись, пожалуйста. Утешайте меня. Ну, мир нет, мани. Ну, когда же это? Ну, как ты это? Или ты начинаешь славить Бога? Вай, риту садс, год на Ты живешь по слову. Тут зиво, пес, дио варда. Бог дает ответ. Он дает зло от билды. Вы понимаете разницу? Юс, сапру тащери. Насколько огромная разница? Цей клет и лиел и расчери. Где я живу, зависимо от эмоций? Кура. Эс, зиво, вы открыли с моим Или от слова. Вай, ну, дио вард. Здесь маленькое объяснение. 
жить с позиции Духа – это жить с позиции Слова Божьего. Dzīvot no gara pozīcijas nozmēt dzīvot pēc Dieva vārda. Это не духовный человек, это не тот, кто там в рай ходит по ночам. Un uh, garīgais cilvēks nav tas, ka, kas pa nakti tur paradīzē pastaigājās. Ему там все время сны духовные снится. Viņam visu reči. laiku garīgie sapņi tur nav. Duhovnai человек. Garīgais cilvēks. Он живёт того, что здесь написано. Viņš dzīvo pēc tā, kas šeit ir rakstīts. Бог сказал давать десятину. Dievs teica 10%. Я буду давать. Tad es atdošu. Чувство говорит: "Нет". Он Jūtas saka: "Nē". Слово говорит: "Да". Vārds saka: Jā. I, ja par desinu, kā primjer. Es par desinu. Tikai mnogo primjer. Tikai kā par piemēru, tā ir daudz tad. Biblija piemēr. govorit, nāda būt sabrāni. Un Bībeļ saka, neatstāt sapulces svētu. Ja būdu sabrāni. Tātad es būšu svēto sapulce. Nu, dvēsels saka, ai, kaut kā šodien nevelk. Duševni čovjek. On dvēselskais cilvēks. On sīdā, znači, pod vlijaniem demonov. Viņš vienmēr ir ļauno garu ietekmēts, ietekmē. Наша душа. Mūsu dvēsele. Ir lehko. To ir ļoti viegli. Zahvatīt demonu. Eh, ļauniem gariem ir viegli viņus satvert. Bet tam ichit pozhe padorim. Par to vēl. Vot, i žit s pozīcijai duši, eto znači žit po svojim čustvam, emocijam, svojemu mnieniju i tak dalje. Tad dzīvot no dvēseles pozīcijas, nozīmē dzīvot pēc sajūtām, emocijām, sava viedokļa, grības un Znaiti, tā. Nē, sodi mnogi. Mojo mnienie. Un uh, šodien daudz saka, man ir savs viedoklis. Tas ir dvēseles cilvēks, mans viedoklis. Bet kāds viedoklis ir Dieva vārdā? Kā kojam mnienie u slova Božjeva? Kāds viedoklis Dieva vārdā? Mala interesu duševnog no, čovjeka. Mas tas interesē dvēseliskajam cilvēkam. Mojo mnienie. Bet mans viedoklis. Spomnitis bez Boga, kuda mi prišli sa svojim mnienjem. Un atcerties, kur kad mēs bijām bez Dieva, cik tālu mēs bijām aizgājuši. Gdje mi bili bez Boga sa svojim mnienjem? Kur mēs bijām bez Dieva ar to savu viedokli? Depresija pri smrti e, pirms nāves i tak dalje un tā tālāk dargi dargi svoje mnienie konečno eto хорошо saus viedoklis ka tas ir tas ir ļoti labi pri jednom uslovi nu ar vienu nosacīju jeśli ona schodzi sa s božym slovom ja tas sakrīt ar dievu vārdu jeśli tvoje mnienie ne schodzi sa s božym slovom un ja tavs viedoklis nesakrīt ar dievu vārdu ano privedot tebe tuda atkuda bog tebe vytašil tad tas tev atvadīs tur no kurienas dievs tev izvil kārā Матфея 16 глава. Матфея Евангелие 16. Вы можете параллельно прочитать, я просто своими словами скажу. Я своим вардием и стастим. Иисус спрашивает учеников: "За кого вы меня почитаете?" Он ес яута мацаклем по кой усман ускатат. И Петр говорит: "Ты Христос сын Бога живого". Он Петр сак то есть Христос Дев Дэлс. Иисус говорит: "Ес сака". Петр красавчик. Петр и ту есть смог плыть. Тебе открыл отец. Tev tēvs manēja, ja es to atklāju. Smatrīti, ies Pēter. Tā tad ir Pēteris. Ies Īsus. Ir Jēzus. I Pēter iz duhovnoga mīra. Un Pēters no garīgās pasaules. Od duha. No gāra. Od atcā nebiesnava. No debesu tēva. Bērot īstinu adnu. Viņš paņem vienu patiesību. Atkravienie. Atklāsmi. Tī Hristos, sin Boga. Живого. Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Jēzus govorit. Un Jēzus saka. Это ты не придумал. То ты pats не издумал. Это тебе открыл дух. То ты у гар сатклай. Позиция духа. Гара позиция. Открыла тебе истину. Отклай ты патиси. О том, кто такой Иисус Христос. Пар то, кас ир Иисус Христос. Но через несколько стихов. Бет пец парс пантем. Иисус рассказывает такую историю. Jēzus tās tāds tāds. Я пойду в Иерусалим. Es došos uz Jeruzalēm. Меня pabijūt i ubijūt. Mani tur sitīs un mani nogalinās. Bet pēc tam es augšām celšos. Ir tos sami Pēter. Un tieši tas pats Gvarīt, Pēters. Nieti Isus. Viņš saka: "Nē, nē, 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 Un viņš teica, s pozīcijas zemlī. Un viņš runāja no zemes čas pozīcijas. Neba. Nevis no debes pozīcijas. Pozīcijas zemlī. Bet no šīs zemes čas ne pozīcijas. Ne būdi sabo etva. Lai ar tevi tas nenotiek. Jēzus gurta tad ieti mēs satanā. Un Jēzus saka sātana atkāpies no. Konečno un neskazala te Petru. Un bodams, ka viņš to tā neteic Pēterim. Un skazala satanie. Viņš to teic sātanam. No. Bet. Смотрите. Pēter gavarīt duševnie душевную мысль. Бет Петр шейт сацита двеселиско дому. А за душевным откровением или мудростью. Бет а из шейт те двеселиско гудрибас. Стоят демоны. Тур став ляуне гар. Получается за этой мыслью у Петра стоял демон. Он санака а из шейт те Петра дома ставей сатан. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас то порадишь так. Якова 3:15. 
Здесь та гудриба, это земная гудриба, здесь говорится. Земная мудрость. Земная мудрость, которая не с неба, она земная, за которой стоит сатана. По-русски написано бесовская мудрость. Я вам говорю, люди, церковь, послушайте внимательно. Люди, которые живут зависимы от своих эмоций. Они Та, на вайсаргат. Та и наисаргат. Мы сами принимаем решение, ее защищать или нет. Мы с Пашей принимаем лайму, в эту айсаргат война. Душевный человек. Двеселый человек. Он всегда будет мучиться от демонов. Винч вы мэр, моций сейчас будет лявно гору моций. Только если мы живем по Слову Божьему, Jo tikai tad, kad mēs dzīvojam pēc Dievu gara, gara cilvēka pozīcijas, no, mēs varam būt uzvarētāji. Mēs tiesi, es lieku pieņem rešanju. Bet šeit, ja es pieņem šo lēmumu, Поэтому у кого-то нету сна ночью. Кто-то всегда в тревоге. У кого-то нету прорыва в финансах. У кого-то нету прорыва в личных отношениях с Богом. И так далее. Потому что он под влиянием демонов. Jo, viņš ir ļauno garu ietekmē. Un možna ходить на консультации. Un var iet uz konsultāciju. Tie mogu pamoc tam. Un tev tur var arī palīdzēt. Tā, nu, если ты не сядешь на этот стул. Bet ja tu nepārsēdīsies uz šī krēsla. Вернётся всё обратно. Tad viss atgriezīsies atpakaļ. Ļaunie gari. Tie atgriezīsies. Если человек принимает решение. Ja cilvēks pieņem lēmumu. Быть зависим от эмоций. Būt atkarīgs no emocijām. Vai pamājāties čučuć moju mūsu vēl? Jūs mazliet kaut kas atverat man domu. Slava Bogu. Paldies Dievam. <coughs> Prišķinē, pažalās. Savās grūtībās vai problēmās liec Dievu vārdu augstāk par savām grūtībām vai problēmām un pasludin nevis problēmu, bet gan Dievu vārdu. Когда у тебя проблемы или трудности? Так как тебе кажется грудь и все проблемы. То, что сегодня говорила Наталья. То, о чем сегодня Наталья рунает. Многие фокусируются. Да, уди фокусы. Проблем, проблем. Проблема, проблема, проблема. И проблема становится больше. У проблем полек лилак, он лилак. И больше. Он лилак. А Бог становится меньше. Бед Дев стоит под лайка мазакс, мазакс. Бог становится таким маленьким. Он Дев спалек тат смазин. Что Бог уже ничего не может. Когда Дев все уверс не спаянек. По одной причине. Я не мыслил да. Я фокусировался. Ка эс фокусе ю. Не на Боге. Не вис уз Деву. А на своих проблемах. Бед у савам проблема. Душевный человек. Он двеселый человек. Он всегда будет страдать. Винч вы мэр цветис. Я заканчиваю. Хочу сказать пару пару примеров. Но сладзот спатек ждаш спемерс. Молитва это духовная духовная часть, правда? Он лукшен, та ир гарига гарига далее вай. Но наша душа. Бет мусу твесела. Ленива. Ир слинка. Душа говорит нет нет нет. Он твесел сак не не не. Лучше что-то другое поделать. Лаба коко циту дарит. Но если я под влиянием Bet эмоций, я эсэсму эмоцию я так мэ. Не вырываюсь. У нас не излажусь. Не прорываюсь. Эс не излажусь хара на то. Я не прорвусь в духовной жизни. Тогда сори гори гадзива не вор излажусь. Поэтому есть ду есть сферы в нашей жизни они духовные. Он не духовный. Есть сферы в нашей жизни они духовные. Ира муз ир муз дзива стоит сфер с курс на гори. Они есть духовные. Они духовные. Он ир гори ир гори Да. А тут нужен дух. Шейт водикс гарс. Еще один пример маленький. Велвенс мас пьемерс. У кого из вас была мысль хоть раз в жизни уйти из церкви? Курам но юм скот рейзи дзиве биз дуа майзет но драудс. Так. А, у нас у всех. Ну, если ты нормально висе... верующий, у тебя я была ту... такая мысль. Я то если нормал стыти гэсти то убит. И если ты не пришел там несколько дней назад. Я то не от нации даже день сам. Если ты в церкви пять лет и больше. Я то если драудс за пять сигадым вайрак. То такая мысль тебя посещала много раз. Да, 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 да,
Беги из церкви! Он твой сосак, муц, но драудзе с бед. Как будто бы все проблемы решатся у тебя из церкви. Ид как, а вы с того с проблем с адресом, а с этой ту памяти из драудзе. Я вам скажу, проблемы не уходят, когда ты уйдешь из церкви. Стейк что, проблем с ней от промка ту из этой драудзе. Проблемы увеличатся. Проблем с полек вайрак. Еще маленький пример. Велмас пьемерс. Когда звучит призыв к пожертвованию. Когда сканчисте айтинаем съедот. Душа диктует. Он двесела дикте. Нет. Не. Душа уши закрывает. Двесела из той сол. Это мое. Это серманс. Так тяжело зарабатывалось. Да если грудь и страда. А тут пастор живет на мои деньги. Он той мать и той сдива, но мать знает. Ну так многие думают, скажем так. Ну текст та дауд та дума. Душа говорит нет. Он двесел сака не. Ду говорит. Он гар сака. А жертву сегодня в два раза больше, чем ты обычно жертву. Тад гар сака, но за это вот это что день дюра из вайрак не капарасти. Душа говорит не. Он двесел сака не 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 не. Максимум планировала сегодня. Что день плану из максима из ед. Понимаете, Бог он всегда нелогичный. Он гар свемер на логискс. Душа логична. Бет двесли логиска. А Бог говорит, дай в два раза больше. Бед Дев сака дот дюра из вайрак. И ты такой, это не от Бога. Ну тут ац, та сёга нау но Дева. Это как раз таки было от Бога. Ну, кара, это сари би но Дева. И поэтому... Моя главная, одна из главных мыслей. Та та дви, мана галвана, вен но галнам дома. Душевный человек. Двеселис цилвэкс. Никогда не будет расти духовно. Винч некат гариги не аукс. Хочешь расти духовно? Гриби гари гаукт. Поступай по слову Божьему. Тадрико из пять дел варда. Хочешь всегда жить с позиции земли? Гриби в Амарди вот но земли с позиции. Позиция жертвы. Упора позиции. Позиция нехватки. Кого-то трубку мы позиции. Оставайся на этом месте. Тад палец шея красла. Растут духовные. Гариги. Душевные не растут. Две слизки не аук. Жадные не растут. Скопья не аук. Ленивые не растут. Слинки не аук. Духовные. Гариги, ты как саук. Я сегодня очень торопился на самом деле. Что ты не стал, ты стоишь. Много свидетельств было. 